。Hello， 大家好，我是 Ben。今天我们来聊聊日本三大财阀之一三井。新闻报道，今年过年的时候，台中的三井拉拉 Port 挤进了六七万人，一度啊，美食街的出餐都做不出来。现在三井在台湾有林口、台南、台中三座 Outlet， 年营收超过两百亿台币。未来还会有台中、南港、凤山三座拉拉 p o 跟一座复合式百货设施，年营收上看五百亿台币。那么问题来了，这个大格局投资台湾，让各县市政府争相欢迎合作，背后的三井集团实力到底有多雄厚？在日本有三个无人不知、无人不晓的财阀，他们渗透到生活的每一个角落。只要你在日本生活，就绕不开他们。分别是三菱、住友跟今天的主题三井。当然，他们今天啊都不叫财阀，那是战前的称呼。战后在 GHQ， 就是驻日的盟军司令部的政策猛烈打击下，财阀被要求解散，公司的领导层也被迫从产业界流放。在一九六零年前后，这些过去的财阀透过散下的各公司定期会议的方式。再度集结起来，成为我们今天看到的三大集团。那三井集团究竟有多强大？根据日本四季报的资料，二零二一年三井集团各公司的营收加总大概是七十兆日元。大家可能对七十兆日元，包括我啦，也都没什么概念。那我举个例子，我们都知道，二零二零年疫情开始以后，全球的供应链大乱，特别是半导体啊，形成了历史上最严重的短缺。台湾的半导体代工大厂台积电订单接到啊，做不出来，拼命的扩产，还涨价了晶片的价格，也造就台湾出现了“护国神山”这个名词。那二零二一年台积电的营收大概是多少呢？我们一样根据日本四季报的资料，大概也就将近七兆日元。也就是说，三井集团在二零二一年的营收是同样二零二一年历史上最严重的。半导体短缺之下，被机会女神亲吻祝福，护国神山台积电的营收的整整十倍。刚提到啊 ，GHQ 要求财阀解体后，日本的财阀被迫解体，直到一九六零年代前后，才以联系感情、亲睦会的名义再度集结起来。其中啊，三井叫做恶木会，日文是 n i m o k a i 这个恶木不是地名。也跟木头啊没有关系。木曜日是日本的周四，每个月的第二个周四，三井旗下的所有各企业就会把社长或是会长集合起来开会。当然，议题是绝对极机密的。不过，参加的企业确实有对外公开。三井里面有三个领导企业，统称为三井的御三家，包括我们开头说的三井不动产，还有综合商社的三井物产。还有日本三大银行之一的三井住友银行，当然还有很多冠名三井的企业。不过，因为三井集团的企业很多都没有挂三井的名字，所以不研究啊，还真的不知道。比方说，在我们上一集有讲过丰田 Toyota 的时候，有提过啊，丰田家掌握的股份其实不到百分之一。Toyota 的最大股东也就是三井，而 Toyota 的社长其实也是二木会的出席成员。又比方说，日本的电机大手东芝 Toshiba 虽然把 B to C 的消费端白色家电的产品线都卖掉了，不过、啊、B to B 还是日本最强之一。它的产品呢、啊，从照明设备做到核能反应炉，从无线电视的发送机做到啊地对空导弹飞弹，他们都做。当然，恶木会还有包括王子制纸、富士软片、TBS、东京电台等大手企业。我们真的要一个一个说啊，会介绍不完。还有啊，就是刚刚我们说，二零二一年营收七十兆日元，这个只是计算所有参加二木会的企业，还有很多是不会参加二木会，要不就是三井集团的关系企业，要不然就是持股或是资金密切往来的企业。比方说，像我们最近疫情开放，我们去日本喜欢搭乘的航空公司，包括 A N A 全日空。或是乐淘航空，或者是啊，我们在日本到处都看得到的 e n e o s 加油站，还有在台湾啊，盖过许多高级住宅、百货公司、饭店的鹿岛建设，就连我们都熟知天下的 Sony 也是以三井为主要往来银行，还跟三井啊共同投资了 Sony 银行。
。三井的 logo 啊，可能很多台湾人都没有看过，因为三井啊，也不是所有集团里面的企业都有使用这个 logo。比方说，我们刚开头说的三井不动产，就是用自己独特的 logo。但是说回来啊，三井的 logo 其实很容易辨识，也很好记。最里面是一个三，围着三的是一个井，合起来就是三井。那根据三井集团自己的说法，还有另外一层意思：外面围起来的圆代表天，中间的井代表地，最里面的三代表人，天地人合起来就是宇宙万物、包罗万象的意思。三井集团的创始者叫做三井高利，同样啊，我们方便大家记忆，我们就叫他力哥吧。力哥的爸爸，他曾经是世袭的武士，在当时日本，武士就是士农工商四民之首。不过他们一族啊，实在是仕途不太好，刚好在战国时代跟过的几个老板，在大明彼此兼并中啊，被打败了。后来力哥的爸爸想一想，干脆我就不当武士了，我做点小生意吧，卖一些酒啊、味增啊，搞一些小典当之类的。那这个店呢，就用他过去的官衔“月后手”，所以他就把这个店叫做“三井月后屋”。那这个三井家发祥的地点就在今天山重县的松阪，著名的伊势神宫的附近。那也就是我们常常说松阪牛、高级牛肉的那个松阪。不过毕竟啊，力哥的老爸是武士出身，老实说，他对做生意啊也不太上心。不过刚好力哥他妈本来就是做生意的。施展他做生意的天赋，三井月后屋也就这样被做成当地相当有实力的企业。三井月后屋的生意越做越好，下一步就是扩大经营的版图。当时他们扩展到江户，德川幕府将军的所在地，也就是今天的东京，也是当时最繁华的地方之一。力哥是家里的小儿子，很长的时间都留在家乡松阪照顾妈妈。江户的生意啊，主要是哥哥们在经营，一直等到哥哥们都相继离世，力哥在五十二岁的高龄才正式接管家族生意，在当时已经是非常非常老龄了。力哥接班以后，在今天东京日本桥的附近开了一家三井月后屋无福店。无福店 g o f k 它是指啊三国时期。从吴国经过百济，也就是今天的韩国，传到日本的服饰，传到日本以后，马上就受到了贵族们的喜爱。也因为当时吴服非常的昂贵，所以买得起的人大概也就是社会上有头有脸的人，跟我们今天啊去 Uniqlo 买衣服的概念啊非常不一样。所以当时吴服店的销售习惯就是外出贩卖的方式，直接带着这些昂贵的吴服到贵族有钱人的家里去卖。先卖先交货，那可能约定下一季买的人再付款。不过、啊，商业天才的力哥提出了超过时代的商业模式，他直接在店里展示跟贩卖，还必须要用现金来结清。这样的改革节省了外出贩卖的人工跟运输成本，缩短了现金的周期，也大幅减少了运营的成本。所以，三井月后屋的无服可以用低于市价的价格贩卖，物美价廉，很快也打响名号。在当时最繁华的京都、大阪都开展了分店，三井的霸业也从此开始。后来，三井从无福店扩展到帮幕府运送各地税金的两替店。幕府垮台，明治政府上台以后，三井又开办了矿山、银行等事业。后来还增加了今天的商社——三井物产。随着时代的推移，将近四百年来，三井总是不断的乘风破浪。抓住这个时代的机会，并再创事业的高峰。明治维新就是希望把日本全盘西化，所以当时的风气啊，大家都开始流行穿西式的服饰，传统的无服销售啊越来越差。三井月后屋无服店的业绩也受到沉重的打击。那时候我们刚刚提到，三井家希望跟明治政府抢下最早设立银行的商机，但明治政府觉得。你们家的无福店呢、啊，业绩很差，所以希望三井啊把无福店切出去以后再来谈。要做银行就专心做银行，不要到最后接了政府银行的活，只是为了救传统家业的无福店。就在无福店存亡之际的时候，这时候三井家从美国留学回来的新一代精英带回来当时最先进的贩卖概念 ，department store。
。既然无福店有贩卖传统的无福，三井家别的产业也经手许多的洋服跟海外的杂货，何不把起家的三井月后屋无福店做个转型呢？于是啊，日本第一个 department store 就诞生了。那这里卖的东西琳琅满目，五花八门，所以就取名叫百货店。而原本的店名三井月后屋无福店，反正啊，政府也说你要从三井切出去，那三井的名字也不能用了，干脆啊摘取其中的两个字，就改名叫做三月。大家听到这里应该就知道，这就是我们今天在台湾到处可以看到的。跟星光集团一起合办的星光三月的三月背后，其实就是三井集团。这也是我刚刚在讲二木会中的重要成员，日本百货业的龙头三月伊势丹。三井跟明治政府，它的关系是密不可分。当年明治政府打败了清国，一八九五年取得台湾的统治权以后，开发跟建设台湾，其实需要庞大的资金。台湾前三任总督完全稳定台湾的情势以后，第四任总督儿玉元太郎就被交付了让台湾财政独立运作的任务，也就是啊，希望不要再从日本内地来书写、来补充台湾的财政。所以，儿玉总督跟民政长官后藤新平把目光放在当时最适合台湾风土气候的制糖业，透过当时跟三井关系非常密切的政界大佬。井上新跟三井的交涉，以总督府补助的形式，终于说动了三井来台湾投资最新式的制糖设备。当时选定的厂址就在台南县桥仔头庄，也就是现在高雄的桥头区。这个公司就是台湾制糖株式会社，战后被国民政府接收，也就是今天所有台湾人都熟知的台糖。当年啊，三井在台湾除了在糖业有绝对的优势以外，也取得了茶的垄断地位，还有包括像樟脑、鸦片的专卖权。那不是专卖的，比方说像凤梨罐头啊、纺织品啊等等，都占据了产业优势。我们刚刚提的，就是当时啊台湾最热门、最赚钱的产业。也因为这样，所以在一九二零年，三井物产在台北落成了新的总部。那地址是台北市表町一丁目三十一番地，也就是今天台北市管前路五十四号。这栋三层楼挑高的建筑，采文艺复兴的风情，更罕见的设置电梯。表町通现在的管前路是当时的金融街，不远处有台北火车站，交通方便，人文荟萃。在三井总部的附近，还有设有三井物产的旧仓库，正面半圆形山花上显眼的三井标志。也记录下三井跟台湾源远,远流长的历史跟文化。大家觉得三井为什么能够延续将近四百年的家业，而且还可以不断的成长茁壮呢？大家在台湾还看过哪些三井的文化古迹，还听过哪些三井的故事呢？欢迎大家在下方留言、分享、讨论。那如果觉得我们这集做的还不错，请帮我们按赞，也分享给更多的人，让我们用知识的力量改变台湾。